മൂവി ട്രാക്കറിന്റെ റിവ്യൂ സ്പോട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു ഫിലിം കണ്ടു വിനീത് ശ്രീനിവാസിന്റെ മനോഹരം പേര് പോലെ തന്നെ അതിമനോഹരമായൊരു ഫിലിം റിയലിസ്റ്റിക്കും ഫീൽ ഗുഡ് ഫിലിംസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഈ വിഭാഗത്തിനുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതൊന്നല്ല ആദ്യം കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് പിന്നെ തമാശ പിന്നെ തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതാ അൻവർ സാദിക്കിൻ്റെ മനോഹരം ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം എന്ന ഫിലിം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫിലിമും അതുപോലത്തെ ഒരു എഫക്റ്റ് നൽകുന്ന ഒരു ഫിലിമാണ് സെയിം ഡയറക്ടർ സെയിം മെയിൻ ലീഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ പറയാം സോ ഹെവി ഗോ ഓരോ മോട്ടിവേഷണൽ ഫിലിംസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്നും ആകാതെ പോയ നല്ല ടാലൻസ് ഉള്ള ഒരാളുടെ കഥ അയാളെടുക്കുന്ന സ്ട്രഗിൾസ് സക്സസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾ നാട്ടുകാരുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും പുച്ഛം അയാളുടെ വീഴ്ചകൾ കണ്ട് ചിരിക്കുന്ന ഹേറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് മോഹൻ കുമാറിൻ്റെ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ സൂപ്പർ തേർട്ടി ഇസാഖ് ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ സിനിമാ സ്വപ്നങ്ങൾ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആൻഡ് ഓസ്കാർ ഗോസ്റ്റു അർജുൻ്റെ ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള പാഷൻ കാണിച്ച ജേഴ്സി സ്ലമ്മിൽ നിന്നുള്ള മുറാദ് ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് റാപ്പറായി മാറിയ ഗള്ളി ബോയ് ഇതൊക്കെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഫിലിംസ് ആണ് എത്രയൊക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും മറ്റുള്ളവർ കളിയാക്കി ചിരിച്ചാലും യു വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട് യു വാണ്ട് ഇഫ് യു ട്രൈ ഹാർട്ട് തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങൾ എന്ന ഫിലിമിലെ രവി പത്മനാഭൻ എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ കണ്ടപ്പോൾ അതൊരു അത്ഭുതമായിട്ടാണ് തോന്നിയത് കാരണം വിനീതേട്ടനെ കൊണ്ട് ഇജാതി പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് സീൻസിലേ ഉള്ളായിരുന്നെങ്കിലും അതും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ മനോഹരത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം എന്തോ അങ്ങേരുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഉള്ളിലൊരു കുളിരി കയറിയ പോലെയൊക്കെയുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ലയിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ആർട്ടിസ്റ്റ് പണി ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരി കച്ചവടമൊക്കെ വെള്ളത്തിലായ ഒരവസ്ഥയൊക്കെയാണ് സോ അതിൽ നിന്ന് മനോഹരൻ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കും എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഫിലിം നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടി വരും മിനിതേട്ടൻ്റെയാണ് ഇതുപോലത്തെ നല്ല പെർഫോമൻസൊക്കെ ഇനിയും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇതുവരെ നല്ല ഫോമിലാണ് അത് കീപ്പപ്പ് ചെയ്താൽ ഹെവി ആവും ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ ചെയ്ത കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ക പെർഫെക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം കാരണം ഓരോ ക്യാരക്ടറും അത്രയും നൈസായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മിനിതേട്ടൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മനോഹരൻ്റെ ഫ്രണ്ടായ ബേസിൽ ജോസഫ് അവതരിപ്പിച്ച പ്രഭു അത്യാവശ്യം രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ചെറുപ്പകാലം ചെയ്ത ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെയും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യണം കാരണം അവരും അവരുടെ റോളും നന്നാക്കിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ്റെ വർഗീയ സേട്ടനും മറ്റൊരു നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ശ്രീജയെ അവതരിപ്പിച്ച അപർണാദാസും നല്ല അഭിനയം തന്നെ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട് മിനിതേട്ടൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഹരീഷ് പേരുടെ പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽആ ക്യാരക്ടറിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ തോന്നും കാരണം അത്രയും അങ്ങ് വെറുപ്പിച്ചൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അതാണ് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ വിജയം ഒരു മോഡേൺ ഡേ സ്റ്റോറി ലൈൻ എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ സ്റ്റോറിയെ പറ്റി പറയാം ഈ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പായിട്ട് വന്നപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്യാതെ പോയ ഒരാളുടെ കഥ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാവുന്ന ചില ഇൻസിഡൻസ് മനോഹരൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്നു ഒരു ഡള്ളായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫിലിം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് സൈഡിലോട്ട് മാറുന്നുണ്ട് കുറേ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റിയും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ ഫിലിമിൽ കയറി വരുന്നുണ്ട് സിമ്പതി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് നത്തിങ് ടു സംതിങ് പ്രോട്ടോഗണിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ എലമെൻസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡ്രാമ മോളിലോട്ട് പോയെങ്കിലും കോമഡി കാരണം ഓഡിയൻസിനെ അത് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അൻവർ സാദിഖാണ് ഈ ഫിലിമിൻ്റെ ഡയറക്ടർ എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല വേറെ എന്തോ ഒരു തരം ഫീലാണ് നെരേറ്റീവ് രീതികളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോയിൽ നല്ല രസമാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഓഡിയൻസിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നല്ല ക്യൂരിയോസിറ്റി ഹ്യൂമർ
बाय बाय गाइस